Muy buen día gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a tejer a esta bella Coraline. Hace muy poco se cumplieron 15 años desde el estreno de esta película y como era de esperar no llegué a tiempo, pero como dicen mejor tarde que nunca. De verdad espero que les guste mucho este tutorial porque sé que van a aprender muchísimo, aunque sí les advierto que deben tener conocimientos básicos previos de crochet, así que no lo recomendaría para principiantes. Recuerden que si están recién comenzando, tengo algunos tutoriales para principiantes que están hechos para personas que nunca han tejido a crochet, así que ahí les enseño todo desde cero. En el video tejeremos a esta Coraline que tiene los ojos completamente negros, pero en algunas ocasiones puede que vean a la otra Coraline con los ojos que tienen brillos. Las dos están hechas con el mismo patrón, pero una me quedó más grande porque al grabar no tejo con tanta tensión y por eso el tejido queda más suelto. Aclaro esto para que no piensen que son dos diseños diferentes. Lo único que sí cambié es el tamaño de los ojos. Los negros son de 14 milímetros y los que tienen brillo son de 12 milímetros. Como siempre, antes de comenzar con el tutorial, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar toda la información necesaria para la realización de esta amigurumi. Y por supuesto, aprovechen de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Ahora voy a comenzar con el cuerpo y ustedes pueden ocupar los colores que más les guste. No quiero decir como obligatoriamente estos tonos porque hay muchas ilustraciones de Coraline y en todas aparecen con tonos diferentes. Entonces ustedes pueden ver imágenes de referencia y van eligiendo los colores a su gusto. Ahora voy a comenzar por los zapatos, así que voy a hacer la suela de las botas que va a ir en color gris. Y comenzamos haciendo 6 puntos bajos en un anillo mágico. Cerramos. Y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto. Y levantamos una cadena. Esto lo tenemos que hacer al final de cada vuelta. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos. Si ustedes no manejan muy bien la técnica de las vueltas unidas, les recomiendo que vean el tutorial específico que hice sobre esa forma de trabajar. Y el link se los voy a dejar en la descripción del video. Seguimos trabajando en vueltas unidas y esta vez vamos a hacer el cambio de color, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la vamos a levantar con el nuevo color que sería el color de las botas y ese sería color amarillo. Tiro de la hebra gris para fijar la amarilla y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta. Aquí vamos a trabajar por toda la vuelta solo tomando la hebra trasera. Hacemos 4 puntos bajos. Luego 4 medios puntos altos. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Estamos trabajando en vueltas unidas, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta hacemos lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, pero esta vez tomando el punto completo. Empezamos con cuatro puntos bajos, luego cuatro medios puntos altos, Y terminamos con cuatro puntos bajos.
Nuevamente hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con dos puntos bajos, luego cuatro disminuciones, Y terminamos la vuelta con dos puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer cambio de color nuevamente a gris. Así que hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y la cadena la levantamos con el color gris. Ocupamos esta misma hebra que habíamos dejado atrás. Tiro de la hebra amarilla para fijar la gris y comienzo con la próxima vuelta. Aquí voy a hacer 8 puntos bajos pero solo trabajando por la hebra trasera. Aquí antes de unir con un punto deslizado en el primer punto vamos a dejar la hebra amarilla por fuera. Porque la vamos a ocupar más adelante. Y ahora sí hacemos el punto deslizado en el primer punto. Y levantamos una cadena. En las próximas dos vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer dos vueltas de 8 puntos bajos. Trabajando de forma normal tomando ambas hebras. Ahí marqué el primer punto y ahora sí comienzo con las dos vueltas. Ahí ya hice las dos vueltas, así que voy al primer punto, hago un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de tres puntos bajos y un aumento dos veces. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En las próximas dos vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer dos vueltas de 10 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las dos vueltas. Ahí terminé las dos vueltas, así que hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con dos puntos bajos. Luego un aumento. Ahora cuatro puntos bajos. Un aumento. Y terminamos con dos puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y levantamos una cadena. En las próximas cuatro vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer cuatro vueltas de 12 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las cuatro vueltas. Ahí ya hice las cuatro vueltas y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto. Levantamos una cadena y cortamos el hilo. 
Y ahora vamos a continuar trabajando con el color amarillo, este que dejamos por fuera. Vamos a enganchar el hilo en la primera hebra delantera de la vuelta, que sería esta. Pasamos y hacemos una cadena. Y ahora vamos a continuar tejiendo en esta misma hebra que tomamos. Y desde aquí vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento cuatro veces. Y al final de esta vuelta deberían terminar con 12 puntos bajos. Como siempre vamos a unir al primer punto con un punto deslizado. Y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Nuevamente hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y dos puntos bajos cuatro veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos. Al final de esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero no vamos a levantar una cadena, sino que vamos a continuar haciendo puntos deslizados por toda la vuelta. Eso quiere decir que tenemos que hacer 16 puntos deslizados. Ahí ya hice los 16 puntos deslizados, así que ahora simplemente corto el hilo. Ahora lo que vamos a hacer es enganchar una nueva hebra gris en estas hebras delanteras que quedaron libres aquí abajo. Vamos a dar vuelta el pie de esta forma y enganchamos una de las hebras delanteras. Vamos a pasar el hilo. Y desde aquí comenzamos a hacer puntos deslizados por toda la vuelta. Ahí terminé de hacer los 12 puntos deslizados y cortamos el hilo. Ahora lo que vamos a hacer es llevar todos estos hilos dentro de la pierna. Y voy a aprovechar de usar estos hilos para rellenar. Intenten no rellenar mucho el pie para que esta parte no se infle y quede lo más plana posible. Ahora vamos a seguir rellenando la pierna. Para terminar con la pierna solo nos falta un último detalle que es bordar franjas alrededor de toda la pierna. Les voy a mostrar la otra Coraline que hice como referencia. Como pueden ver, la falda la hice con un color burdeo y las franjas la hice con el color café, el mismo café que usé para el bolso. Así es como prefería hacerlo yo, si ustedes quieren ocupar el mismo color de la falda para las franjas pueden hacerlo. Entonces como dije voy a hacerlas de color café. Vamos a hacer una línea en cada uno de estos espacios. 
entre cada una de las vueltas de la pierna. En total voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Para asegurar el hilo voy a hacer un nudo por dentro de la pierna. Y ahora sí corto la hebra restante. Así quedaría la primera pierna y ahora simplemente van a tejer otra igual a esta. Aquí ya tengo las dos piernas, así que ahora podemos hacer la unión. Vamos a tomar una de las piernas y vamos a identificar el punto número 4, comenzando desde este punto donde hicimos el punto deslizado para unir. 1, 2, 3, 4 y en este punto vamos a enganchar una nueva hebra gris. Aquí voy a hacer un punto corredizo para que quede aún mejor asegurada de esta forma y ahora sí paso por el cuarto punto y aquí hacemos dos cadenas de separación ahora tomamos la primera pierna y tenemos que unir al décimo punto contando desde el primer punto donde hicimos el punto deslizado para unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí en el décimo punto pasamos el ganchillo desde afuera hacia adentro y vamos a unir con un punto deslizado y levantamos una cadena porque vamos a seguir trabajando en vueltas unidas. Lo que vamos a hacer en la próxima vuelta primero es rodear esta pierna haciendo 12 puntos bajos, comenzando desde el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Ahí hice el primer punto y este punto recomiendo que lo marquen, porque va a ser nuestro nuevo inicio de vuelta. Y ahora sí continuamos haciendo 11 puntos bajos más. Y ahora vamos a hacer dos puntos bajos sobre las dos cadenas de separación. Hacemos un punto bajo en cada cadena. Y ahora vamos a rodear la otra pierna también haciendo 12 puntos bajos. Desde aquí nacieron las dos cadenas de separación y comenzamos a tejer desde el siguiente punto. Y como dije, hacemos 12 puntos bajos. Y terminamos la vuelta haciendo dos puntos bajos sobre el otro lado de la cadena. Vamos al primer punto que es el punto que marcamos al comienzo y hacemos un punto deslizado. Y levantamos una cadena. En las próximas tres vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer tres vueltas de 28 puntos bajos. 
voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las tres vueltas y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas Acabo de terminar las tres vueltas y ahora en la próxima hacemos una secuencia de 13 puntos bajos y un aumento dos veces. Ahora vamos a cambiar de color amarillo, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto y la cadena la levantamos con el nuevo color. Tiramos de la hebra gris para fijar la amarilla y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta. Aquí vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 30 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Hago un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera y aquí vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y aquí hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 36 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 4 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En las próximas dos vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer dos vueltas de 32 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las dos vueltas. Ahí ya terminé las dos vueltas, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con tres puntos bajos. Luego una disminución. Y ahora una secuencia de seis puntos bajos y una disminución tres veces. Y terminamos la vuelta haciendo tres puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En las próximas dos vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer dos vueltas de 28 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las dos vueltas. Acabo de terminar las dos vueltas y ahora hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Lo que voy a hacer ahora es dejar este punto suspendido. Voy a colocar un marcador de punto de esta forma 
porque primero quiero avanzar con la falda y con la parte de abajo de la chaqueta. De esta forma no va a ser tan incómodo tejerla. Ah, miren, aquí aproveché de cortar la hebra gris porque ya no la vamos a necesitar más. Así que aprovecho de dejarla por dentro. Y ahora sí comenzamos a hacer la falda que va en color burdeo. Enganchamos en esta hebra que tenemos en esta fila, que sería la fila de color gris. Y enganchamos en la primera hebra delantera libre. Pasamos el color burdeo y hacemos una cadena. Y esta parte también la vamos a tejer en vueltas unidas. Y recuerden que esto vamos a tejerlo con los pies apuntando hacia arriba. Comenzando en el mismo punto donde hice la cadena, hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 28 puntos bajos solo tomando estas hebras delanteras libres. Ahí ya hice los 28 puntos bajos, así que unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Y ahora las próximas 6 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer 6 vueltas de 28 puntos bajos. Y recuerden que estamos trabajando en vueltas unidas en todo momento. Ahí marqué el primer punto y ahora sí comienzo con las seis vueltas. Ahí ya terminé las seis vueltas y tengo siete vueltas en total en color burdeo. Ahora simplemente hacemos un punto deslizado en el primer punto y no vamos a levantar una cadena, simplemente vamos a cortar el hilo. Ahora vamos a tomar la otra punta del ovillo amarillo para completar la parte de abajo de la chaqueta. Entonces nuevamente vamos a enganchar el hilo, pero ahora vamos a usar estas hebras delanteras que están en la parte amarilla. Enganchamos. Y hacemos una cadena. Y esto también lo vamos a tejer en vueltas unidas y también con los pies hacia arriba. Comenzando desde el mismo punto donde hicimos la cadena, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 36 puntos bajos solo tomando las hebras delanteras libres que tenemos en esta parte. Ahí terminé los 36 puntos bajos, así que vamos a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 11 puntos bajos y un aumento tres veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En las próximas 5 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 5 vueltas de 39 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 5 vueltas. Y recuerden que en todo momento estamos trabajando en vueltas unidas. Ya terminé las 5 vueltas, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Y ahora sí podemos continuar tejiendo desde este punto que teníamos suspendido. 
En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 4 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En las próximas dos vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer dos vueltas de 24 puntos bajos. Vamos a marcar el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las dos vueltas. Ahí terminé las dos vueltas, hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Ahora, antes de continuar, voy a rellenar. Ahí ya terminé de rellenar y en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y dos puntos bajos seis veces. En la próxima vuelta vamos a cambiar de color al color de la piel, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto y la cadena la levantamos con el nuevo color. Tiramos de la hebra amarilla para fijar la piel. Y ahora sí continuamos con la próxima vuelta. Aquí vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución seis veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Y aprovechamos de cortar la hebra amarilla. Ahora las próximas 12 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 12 vueltas de 6 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 12 vueltas. Acabo de terminar las 12 vueltas de cuello y aquí es muy importante que quede rellenado lo más firme posible. Vamos a ocupar este palito y vamos a rellenar poco a poco. Estoy grabando esto después porque me di cuenta que este tubo no es suficiente para sostener la cabeza. Así que les recomiendo que antes de cerrar el cuello, coloquen un alambre o un palito en esta parte. Lo ideal es que el palito alcance a cubrir el tubo y un poquito del cuerpo. Entonces de esta forma no van a tener ese mismo problema. Ahí ya rellené el cuello lo más que pude. Vamos a cortar el hilo. Y esta misma hebra la vamos a ocupar para cerrar ese orificio. Y ahora voy a esconder estas hebras dentro del cuerpo.
Falta una parte más del abrigo que es la capucha y para eso comenzamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos. Y esta pieza no es necesario tejerla en vueltas unidas, así que podemos continuar tejiendo en espiral. En la próxima vuelta hacemos 5 aumentos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 5 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 15 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y dos puntos bajos 5 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 20 puntos bajos. Para terminar con la capucha hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Voló. Ahora vamos a unir esta pieza directamente sobre el cuerpo. Primero vamos a hacer un punto corredizo en una nueva hebra amarilla. De esta forma. Vamos a pasar a través de cualquier punto de la capucha. Desde adentro hacia afuera. Y ahora vamos a identificar el antepenúltimo punto de la vuelta. Aquí nos vamos a fijar en el final de la vuelta que se nota por esta línea. Este sería el último punto de la vuelta, el penúltimo punto y aquí está el antepenúltimo punto. Así que esos dos, esos dos puntos son los que tenemos que unir. Aquí lo que vamos a hacer es un punto bajo pasando a través del cuerpo y de la capucha. De esa forma. Ahora lo que vamos a hacer es unir de la misma forma los próximos 5 puntos de la capucha a los próximos 5 puntos del cuerpo. Les voy a mostrar una vez más. Voy al siguiente punto de la capucha... A la siguiente hebra delantera libre, que sería la penúltima. Y aquí hago un punto bajo. Ahí tenemos dos puntos de unión. Vamos a hacer cuatro más. En total debemos tener 6 puntos de unión. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahora solo trabajando sobre el cuerpo, vamos a ir al próximo punto. Este fue el último punto que ocupamos para unir. Vamos al siguiente. Y desde aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Luego un aumento. Y ahora hacemos una secuencia de tres puntos bajos y un aumento dos veces. Y 
y terminamos haciendo un punto bajo. Ahí debería calzar justo con la cantidad de puntos de la vuelta. El próximo punto ya es el punto que usamos para unir. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar por los puntos que quedaron por fuera de la capucha. Estos puntos que usamos para unir no hay que tomarlos en cuenta. Entonces, ese punto lo usamos para unir, vamos al siguiente y desde aquí hacemos... Primero una secuencia de un aumento y un punto bajo dos veces. Luego seis puntos bajos. Y para terminar de rodear la capucha hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento dos veces. Y ahora solo trabajando sobre el cuerpo hacemos 15 puntos bajos. Este punto lo usamos para unir, comenzamos a contar los 15 puntos desde el siguiente, desde aquí. Ahí terminamos la vuelta y en la próxima vuelta simplemente hacemos 18 puntos bajos. Que serían solamente para rodear la capucha. Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y ahora sí podemos cortar el hilo. Y ahora simplemente voy a esconder todos estos hilos dentro del cuerpo. Para hacer los brazos vamos a comenzar con el color de la piel y hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cerramos y esta pieza también la vamos a tejer en vueltas unidas, así que voy a unir al primer punto con un punto deslizado. Y levanto una cadena. Y en la próxima vuelta comenzamos en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer el cambio de color amarillo. Así que hacemos... Un punto deslizado en el primer punto. Pero la cadena la levantamos con el nuevo color. Tiramos de la hebra piel para fijar la amarilla y ahora sí continuamos con la próxima vuelta. Ahora vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera y aquí vamos a hacer un punto deslizado en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 8 puntos deslizados solo tomando la hebra delantera. Y estos puntos deslizados tienen que estar lo más sueltos posible. Ahí terminamos la vuelta, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y levantamos una cadena. 
En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Y aquí simplemente hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Unimos con un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En las próximas 9 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 9 vueltas de 8 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 9 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a trabajar en vueltas unidas. Ahí ya terminé las 9 vueltas, así que primero voy a cortar esta hebra piel porque ya no la vamos a necesitar más. Y también vamos a rellenar. Y ahora sí, seguimos con la próxima vuelta. Aquí vamos a comenzar con una disminución. Y luego hacemos 6 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con una disminución y terminamos con 5 puntos bajos. Unimos con un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con una disminución. Y luego hacemos 4 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y cortamos el hilo. Aquí pueden intentar rellenar un poquito más. Aunque la verdad no es tan necesario. Y ahora vamos a cerrar este agujero. Ya tenemos casi listo el brazo y solo falta tejer la manga. Vamos a identificar cualquiera de estas hebras delanteras que quedaron aquí abajo. Y aquí enganchamos una nueva hebra amarilla. Simplemente pasamos y hacemos una cadena. Lo que voy a decir ahora va a comenzar en el mismo punto donde hicimos la cadena. Desde ahí vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento cuatro veces. Ahí ya terminé la vuelta, así que vamos al primer punto... Y unimos con un punto deslizado. Y levantamos una cadena. En la próxima vuelta simplemente hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. La manga la tenemos que doblar para que quede hacia arriba. Y ahora sí, voy al primer punto y uno con un punto deslizado. Y así quedaría la manga. Así que ahora simplemente vamos a cortar el hilo y los sobrantes los escondemos dentro del brazo. Ahora sí estaría listo el brazo, así que van a hacer otro igual a este.
para el bolso vamos a ocupar color café y comenzamos haciendo nueve cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos un aumento, luego seis puntos bajos, Y en esta última cadena hacemos cuatro puntos bajos. Por el otro lado de la cadena hacemos seis puntos bajos. Y terminamos con un aumento. Esta pieza también la tejemos en vueltas unidas, así que unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y aquí hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 20 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En las próximas 5 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que hacemos 5 vueltas de 20 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 5 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Ahí terminé las 5 vueltas y como siempre hacemos un punto deslizado en el primer punto. Levantamos una cadena pero esta vez vamos a girar el tejido. Vamos a comenzar a tejer en el sentido contrario. Desde aquí vamos a hacer dos puntos deslizados. Nos tenemos que saltar la cadena, el punto deslizado que usamos para unir y vamos al siguiente. Como dije hacemos dos puntos deslizados desde ese punto. Uno y dos. Ahora levantamos una cadena y desde el mismo punto... Donde hice el último punto deslizado, hago 7 puntos bajos. La idea es que estos 7 puntos bajos queden centrados en la parte de atrás de la mochila. Aquí vamos a hacer una cadena y giramos el tejido. Ahora solo tomando las hebras traseras vamos a hacer 7 puntos bajos, omitiendo la cadena que acabamos de levantar. Nuevamente levantamos una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos tomando el punto completo. Levantamos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos pero solo tomando la hebra trasera. Nuevamente levantamos una cadena y giramos el tejido. En las próximas 3 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer 3 vueltas de 7 puntos bajos. Y al final de cada vuelta levantamos una cadena y giramos el tejido. Así es como se trabaja en filas. Y en esas tres vueltas vamos a tomar el punto completo. Ahí ya hice las tres vueltas, hago una cadena para asegurar y corto el hilo. Así iría quedando la mochila y para que esta parte quede mucho más prolija vamos a hacer puntos bajos alrededor de esta solapa. Vamos a enganchar en este lado, en el punto anterior a donde comienza la solapa, enganchamos una nueva hebra café. Y 
y ese punto solo lo ocupamos para enganchar. Y ahora comenzamos a hacer 7 puntos bajos por este lado de la solapa, comenzando desde este punto de abajo. Ahí ya hice los 7 puntos bajos y aquí en el punto de la esquina voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Y ahora por la parte de arriba de la solapa hacemos 5 puntos bajos. Y en esta otra esquina hacemos 3 puntos bajos en un mismo punto. Y por este otro lado hacemos 7 puntos bajos. Ahí ya hice los 7 puntos bajos, ahora voy al próximo punto que ya no es parte de la solapa y hago un punto deslizado. Ahora voy a avanzar al próximo punto y aquí hago otro punto deslizado. Y desde aquí vamos a comenzar a hacer el tirante. Comenzamos con 36 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos 35 puntos deslizados. Ahora vamos al próximo punto de la mochila y hacemos un punto deslizado. Levantamos una cadena para asegurar y ya podemos cortar el hilo. Si quieren pueden ocupar este mismo hilo para lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos que hacer puntos deslizados por estas hebras delanteras que quedaron libres aquí abajo. Así que ahí tienen que calcular el largo que van a necesitar. Entonces llevamos este mismo hilo a la parte de abajo. Y como dije anteriormente vamos a comenzar a hacer puntos deslizados por toda esta vuelta. Vamos a enganchar en una de las hebras delanteras libre. Y desde la siguiente comenzamos a hacer los puntos deslizados. Deberían tener 20 puntos deslizados en total. Y así quedaría la base de la mochila. Vamos a tirar el hilo y este mismo hilo lo podemos ocupar para fijar la solapa a la mochila. De esta forma. Primero vamos a rellenar un poquito. Y ahora sí cosemos. No es necesario que cosan toda esta parte, simplemente pueden hacer un par de puntadas para fijar estas dos partes. Esta hebra que me quedó aquí no la voy a cortar todavía porque me va a servir para coser este tirante. No lo voy a hacer todavía porque necesito asegurarme que calce y que rodee bien el cuerpo de Coraline. Así que por ahora la mochila estaría lista. 